നമ്മള് ബൈപ്പോളർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ ടി ആ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് വരാം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് റീജിയൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ ആണ് സെക്കൻഡ് റീജിയൻ പി ആണ് അടുത്തത് എൻ ആണ് ദൻ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം എൻ ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കൂടുതലുള്ളതും ഹെവിലി ഡോപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഒരു റീജിയൻ ആണ് നമ്മുടെ എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് എമിറ്റർ ദെൻ അടുത്ത ബേസ് ആണ് ബേസിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ലൈലി ഡോപ്ഡ് ആണ് സൈസ് കുറവാണ് അപ്പൊ അവിടെ ലൈലി ഡോപ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് തന്നെയാണ് പി ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും ലൈലി ഡോപ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ദെൻ ഇനി കളക്ടറിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അത് മോഡറേറ്റ് ഡോപ്പിംഗ് ആണ് സൈസ് കൂടുതലാണ് ദെൻ ഇതാണ് കളക്ടർ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ അത് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ ഇവിടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഇതാണ് എമിറ്റർ ബേസ് അടുത്ത പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കളക്ടർ ബേസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ രണ്ട് ജംഗ്ഷന് നമ്മൾ ഒരു പേര് കൊടുത്തു ഒന്ന് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ അടുത്തത് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷന് ഈ ഫസ്റ്റ് ജംഗ്ഷന് എനിക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ബയാസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ബയാസ് നെക്സ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് അടുത്ത ജംഗ്ഷനെയും എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യാം റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യാം കാരണം അതൊരു ഡയോഡ് ആണ് ഡയോഡിനെ ഫോർവേഡിലും റിവേഴ്സിലും നമുക്ക് ബയാസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുവാണ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുവാണ് എന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയോഡിനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തതിനെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് മോഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ രണ്ടാമത്തത് രണ്ടും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ മോഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ ദെൻ രണ്ടും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരാം അതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് വിളിക്കും ദെൻ നാലാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് സോ ആക്റ്റീവിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻവേർട്ട് മോഡ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് മോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ആക്റ്റീവ് മോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് എമിറ്റർ റീജിയൻ ഫോർവേഡ് ബയാസും കളക്ടർ റീജിയൻ റിവേഴ്സ് ബയാസും ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് മോഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ ആംപ്ലിഫയർ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ബയാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്റ്റീവ് മോഡിലാണ് ദെൻ അടുത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡയോഡ് ഓൺ ആവുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസിലാണ് ഒരു ഡയോഡ് ഓൺ കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി കറണ്ട് ഒക്കെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓൺ കണ്ടീഷൻ അതിനെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ നോർമലി ഓഫ് ആയിരിക്കും ഒരു മൈനോറിറ്റി കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ നോക്കി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ബയാസ് രണ്ട് ഡയോ
ഓൺ കണ്ടീഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയറിനെ സോറി ആംബ്ലിഫയർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ കണ്ടീഷനും ഇത് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓൺ ഓഫ് മീൻസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ സ്വിച്ച് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഒരു സ്വിച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് പയാസ് റിവേഴ്സ് ഫോർവേഡ് പയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂട്ട് അതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മ്യൂട്ട് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഈ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വെച്ച് തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യിക്കാം അതായത് ഒന്ന് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് മോഡിലായിരിക്കണം ദെൻ സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് സാച്ചുറേഷൻ കട്ട് ഓഫ് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലായിരിക്കണം ദെൻ ഇൻവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂട്ട് ഓപ്പറേഷനുമാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ റീജിയൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഫോർവേഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സാച്ചുറേഷൻ ആണോ കട്ട് ഓഫ് ആണോ ആക്റ്റീവ് ആണോ ഇത് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ബയാസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എമിറ്റർ റീജിയനിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ബേസ് റീജിയൻ അത് പി ആണ് അവിടെ ഹോൾസ് ഉണ്ട് ദെൻ അടുത്ത എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളക്ടർ റീജിയൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനെ ബയാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആക്റ്റീവ് മോഡിലാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആക്റ്റീവ് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇത് എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ് അപ്പൊ എന്നിനെ നെഗറ്റീവിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അടുത്തതിനെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് അപ്പൊ എമിറ്ററിന്റെ എൻ ആയതുകൊണ്ട് എൻ ഷുഡ് ബി കണക്ട് ടു നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയി ഇനി അടുത്ത റീജിയൻ അടുത്ത ഡയോഡിനെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ ആണ് കളക്ടറിനെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ഷുഡ് ബി കണക്ടഡ് ടു പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇത് ആക്റ്റീവ് മോഡ് ആണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ബയാസിങ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലാണ് അപ്പോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഇത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫോർവേഡും റിവേഴ്സും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ അതിന്റെ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി എന്നിനകത്തുള്ളത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഇവിടെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർവേഡ് ബയാസ് കൊടുക്കും ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിപ്പിൾ ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ബേസിലേക്ക് പോകും അപ്പോ ബേസിൽ നമുക്കറിയാം ബേസിലുള്ളത് ഹോൾസ് ആണ് വേക്കൻസി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസ് ആണ് അവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഈ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഹോൾസുമായിട്ട് റീകംബൈൻ ചെയ്യും ഒരു ഇവിടുന്ന് വരുന്ന എമിറ്ററി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളൊരു നൂറ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇവിടുന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് റീകോമ്പിനേഷൻ ആണ് ബേസിൽ നടക്കുന്നത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് റീകോമ്പിനേഷൻ ബേസിൽ ഒക്കെയും റിമെയിനിങ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് കളക്ടറിലേക്കാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഫോർവേഡ് ബയാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എമിറ്റർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യും അത് ബേസിലേക്ക് പോകും ബേസിൽ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും റിമെയിനിങ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കളക്ടർ കളക്ട് ചെയ്യും കാരണം കളക്ടർ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയാൻ കാരണം ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ
അപ്പൊ ഇവിടെ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ പുറത്തേക്കാണ് കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നത് എമിറ്ററിൽ നിന്നും ബേസിലേക്കാണ് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ എമിറ്റർ കറണ്ട് പുറത്തേക്കാണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുവാണ് ഈ കളക്ടറിലേക്ക് അത് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോ കളക്ടർ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പുറത്തേക്കല്ല അകത്തേക്കായിരിക്കും കാരണം അവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് സോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കറണ്ട് അപ്പൊ ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള കറണ്ടാണ് ഐ അകത്തേക്കുള്ള കറണ്ടാണ് ഐ സി ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടും അകത്തേക്കാണ് ഐ ബിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് റീസൺസ് ഉണ്ട് അത് അതും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഇവിടെ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അകത്തേക്കാണെന്ന് ഞാൻ വരച്ചു അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് വരും ഇവിടെ ഹോൾസും ആയിട്ട് റീകമ്പെയിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ പി ക്കകത്തുള്ള ഹോൾസ് നഷ്ടപ്പെടുവാണ് അപ്പൊ ഹോൾസിനെ നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇവിടെ പുറത്തേക്കുന്ന ബാറ്ററി നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഈ ഒരു സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പ്ലസ് സപ്ലൈ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹോൾസിനെ നഷ്ടപ്പെടുവാണ് ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഹോൾസിനെ റീസപ്ലൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഈ ഒരു ബയാസി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണോ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പി ക്കകത്ത് ഹോൾസ് ആണെങ്കിൽ പി എൻ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിനാണ് എൻ പി എൻ്റെ ഇവിടെ ഹോൾസിനാണ് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഹോൾസിനെ ഇവിടെ റീസപ്ലൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഹോൾസ് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഹോൾസിനെ റീസപ്ലൈ ചെയ്യുന്നോണ്ടിരിക്കുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഹോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ബി ഞാൻ മുകളിലേക്ക് എടുത്തത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഐയുടെയും ഐ ബിയുടെയും ഐ സിയുടെയും ഡയറക്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ട് ഐയും ഐ ബി ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് അകത്തേക്കുമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ടിലോ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാം സം ഓഫ് കറണ്ട് എമിറ്റിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് കറണ്ട് എന്ററിങ് ഇവിടെ എന്ററിങ് കറണ്ട് ഐ ബി ഐ സി ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ലീവിംഗ് ആണ് സോ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ബേസ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബേസ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസും റീകമ്പെയിൻ ചെയ്യുമ്പോ ഈ പി ക്കകത്തുള്ള ഹോൾസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിനെ നമ്മൾ റീസപ്ലൈ ചെയ്യും ദൻ എമിറ്റർ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു എമിറ്റർ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്ററിൽ നിന്നും ബേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കളക്ടർ കറണ്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ബേസ് കറണ്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു ബേസ് കറണ്ട് ഒരു റീസൺ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും റീകമ്പെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഹോൾസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു പി റീജനിൽ ഹോൾസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഒരു റീസൺ മറ്റൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഹോൾസും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഹോൾസും മൂവ് ചെയ്യും കാരണം ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോർവേഡ് ബയാസ് ജംഗ്ഷനിൽ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിന്റെ ബിഡ്ത്ത് കുറയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഹോൾ മൈനോറിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ആദ്യം പറയാഞ്ഞത് അപ്പോ ഇങ്ങനെയും
രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐ ബിയുടെ റീസൺ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് റീകോമ്പിനേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ബേസിൽ നിന്നും എമിറ്ററിലേക്ക് ബേസ് ടു എമിറ്റർ ഹോൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു റീസൺ ആണ് ബേസിൽ നിന്നും എമിറ്ററിലേക്ക് ഹോൾസ് മൂവിങ് അതും ഒരു ഐ ബിയുടെ റീസൺ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് റീസൺ ആണ് ബേസ് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് റീസൺസ് എമിറ്റർ കറണ്ടിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ കളക്ടർ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് ഒരു കറണ്ട് ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ഇതാണ് ഒരു ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റന്റെ വർക്കിംഗ് അപ്പം ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാം ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റനകത്ത് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്ററിൽ നിന്നും ബേസിലേക്ക് വരുന്നു ബേസിൽ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നു ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നടക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഈ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നു റിമെയിനിങ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കളക്ടർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് അവിടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കറണ്ട് എമിറ്റർ കറണ്ട് ബേസ് കറണ്ട് കളക്ടർ കറണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബേസിന്റെ ഡോപ്പിംഗ് കുറവാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബേസിന്റെ വിട്ടും കുറവാണ് കാരണം ഒരു ഗുഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ബേസിന്റെ വിട്ട് കുറവായിരിക്കണം അവിടെ നടക്കുന്ന റീകോമ്പിനേഷനും കുറവായിരിക്കണം റീകോമ്പിനേഷൻ കുറവ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരമേ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കാവുള്ളൂ അതാണ് ഒരു നല്ല ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഡോപ്പിംഗ് കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ റീകോമ്പിനേഷൻ കുറയും ഞാൻ ഈ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞതാണ് കുറച്ചു നേരെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ വിട്ട് കുറവായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഡോപ്പിംഗ് കുറവായിരിക്കണം അതാണ് ബേസിന്റെ കണ്ടീഷൻ 